తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ డిఎస్సి డిఎస్సి లాంగ్ టర్మ్ నెంబర్ బ్యాచ్ సంబంధించి మనం డైలీ టెస్ట్ నెంబర్ పదహారు అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ డైలీ టెస్ట్ నెంబర్ పదహారు అనేది మనకు అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగు తేదీన కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు డైలీ టెస్ట్లో జాగ్రఫీకి సంబంధించిన బిట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఈ జాగ్రఫీ అనేది మనకు పదవ తరగతిలో ఉన్న నదులు మరియు నదీ వ్యవస్థ భారతదేశ శీతోష్ణస్థితి భారతదేశ భూగోళిక స్వరూప నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది ప్రతి అంశంని కూడా బేసిక్స్ నుంచి నేర్పిస్తూ అప్ టు టెన్త్ క్లాస్ వరకు బోధిస్తున్న రాష్ట్రంలోని ఏకైక సంస్థ తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ ఈ డైలీ టెస్ట్లో యాభైకి యాభై మార్కులు సుమారుగా నాలుగు మంది విద్యార్థులు సాధించడం జరిగింది మీరు కూడా ఈ లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడున్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఇప్పటి వరకు కూడా మనం చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి కింద డిస్క్రిప్షన్లు ఉన్నాయి కావాలంటే ఓపెన్ చేసి చూడండి ఈరోజు ప్రశ్న పత్రాన్ని ఒకసారి గమనిద్దాం ఒక ప్రాంతంలో ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో వాతావరణ పరిస్థితులను ఏమంటారు ఒక ప్రాంతంలో ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో వాతావరణ పరిస్థితులను వాతావరణం అని అంటారు రెండో ప్రశ్న ఒక ప్రదేశం యొక్క నెలవారీ సగటు అత్యధిక అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత వర్షపాతాలు దీని ద్వారా సూచిస్తారు అత్యధిక అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతల వర్షపాతాలు క్లైమటోగ్రాఫ్ ద్వారా సూచిస్తారు మూడో ప్రశ్న శీతోష్ణ స్థితిని ప్రభావితం చేసే కారకం శీతోష్ణ స్థితిని ప్రభావితం చేసే కారకం ఇరవై డిగ్రీల ఉ అక్షాంశాలు భూమికి నేలకి గల సంబంధం భౌగోళిక స్వరూపం ఇవన్నీ కూడా శీతోష్ణ స్థితిని ప్రభావితం చేసే కారకాలు నాలుగో ప్రశ్న ఋతుపవనాలు ఏ అక్షాంశాల మధ్య ఏర్పడతాయి ఋతుపవనాలు ఇరవై డిగ్రీల ఉత్తర అక్షాంశం నుంచి ఇరవై డిగ్రీల దక్షిణ అక్షాంశం మధ్య ఏర్పడతాయి భారతదేశం సాంప్రదాయం ప్రకారం సంవత్సరమునకు ఎన్ని ఋతువులు భారతదేశ సాంప్రదాయం ప్రకారం సంవత్సరమునకు ఆరు ఋతువులు వసంత ఋతువు గ్రీష్మ ఋతువు వర్ష ఋతువు శరత్ ఋతువు హేమంత ఋతువు శిశిర ఋతువు ఇవన్నీ కూడా మొత్తం సంవత్సరానికి ఆరు ఋతువులు ఉన్నాయి ఆరో ప్రశ్న అత్యధిక వర్షపాతం ఏర్పడే కాలం నైరుతి ఋతుపవనాల కాలంలో అత్యధిక వర్షపాతం అనేది నమోదవుతుంది సుమారుగా ఎనభై శాతం వర్షపాతం అనేది నైరుతి ఋతుపవనాల కాలంలో ఏర్పడుతుంది మిగిలిన ఇరవై శాతం ఋతుపవనాలు వర్షపాతం ఈశాన్య ఋతుపవన కాలంలో ఏర్పడుతుంది ఈశాన్య ఋతుపవనాలనే తిరోగమన ఋతుపవనాలు అంటారు ఏడో ప్రశ్న ట్రేడ్ ఇన్ జర్మన్ అను పదానికి అర్థం ట్రేడ్ అంటే ట్రాక్ అని అర్థం ఎనిమిదో ప్రశ్న భూమధ్య రేఖకు దగ్గరగా ఉన్న రేఖాంశాల కంటే దగ్గరగా ఉన్న రేఖాంశాల మధ్య ఉష్ణోగ్రత తీవ్రత క్వశ్చన్ మరి ఒకసారి చదువుతున్నాను భూమధ్య రేఖకు దూరంగా ఉన్న రేఖాంశాల కంటే దగ్గరగా ఉన్న రేఖాంశాల వద్ద ఉష్ణోగ్రత తీవ్రత దూరంగా ఉన్న రేఖాంశాల కంటే దగ్గరగా ఉన్న రేఖాంశాల వద్ద ఉష్ణోగ్రత తీవ్రత ఎక్కువ తొమ్మిదో ప్రశ్న ఉత్తర భారత్లో వేసవి కాలంలో ఏర్పడే జల్లులను ఏమంటారు ఉత్తర భారత్లో వేసవి కాలంలో ఏర్పడే జల్లులను లూ అని అంటారు ఈ లూ జల్లులు గోధుమ పంటకు ప్రసిద్ధి మరియు మ్యాంగో షవర్స్ అన్నది మామిడి పంటకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఈ మ్యాంగో షవర్స్ అనేది దక్షిణ భారతదేశంలో పడతాయి పదో ప్రశ్న ఓజోన్కు సంకేతం ఓజోన్కు సంకేతం ఓ త్రీ పదకొండో ప్రశ్న భారతదేశ శీతోష్ణస్థితి ఉపరితలం ఏర్పడే వాయు ప్రవాహాలు భారతదేశ శీతోష్ణస్థితి ఉపరితలంపై ఏర్పడే వాయు ప్రవాహాలు జెట్ ప్రవాహాలు పన్నెండో ప్రశ్న భారత్లో ఋతుపవనాలు మొదటి ప్రవేశ ప్రాంతం భారత్లో ఋతుపవనాలు మలబార్ తీరంలో మొదటిగా ప్రవేశం అనేది చెందుతాయి పదమూడో ప్రశ్న హరిత గృహ వాయువుగా సీవోటు కంటే శక్తివంతంగా పనిచేసే వాయువు ఏది 
హరిత గృహ వాయువుగా సీఓ టూ కంటే శక్తివంతంగా పనిచేసే వాయువు మీథేన్ పద్నాలుగో ప్రశ్న ఐలా తుఫాను ఏర్పడిన సంవత్సరం ఐలా తుఫాను రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఏర్పడింది పదహైదు ప్రశ్న భారత్లో అత్యల్ప వర్షపాతం నమోదైన ప్రాంతం అత్యల్ప వర్షపాతం నమోదైన ప్రాంతం లేహ్ పదహారో ప్రశ్న భారతదేశ అతి శీతల మాసం భారతదేశ అతి శీతల మాసం జనవరి పదిహేడో ప్రశ్న ప్రపంచ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం ఎక్కడ ఉంది ప్రపంచ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం జెనీవాలో ఉంది పద్దెనిమిదో ప్రశ్న పురోగామి ఋతుపవనాలుగా పిలువబడేవి ఏవి నైరుతి ఋతుపవనాలను పురోగామి ఋతుపవనాలు అని పిలుస్తారు ఈశాన్య ఋతుపవనాలను తిరోగామి ఋతుపవనాలు అని పిలుస్తారు పంతొమ్మిదో ప్రశ్న వసంతకాలం ఇప్పుడు ఉంటుంది వసంతకాలం అన్నది మార్చ్ ఏప్రిల్ నెలలో ఉంటుంది ఇరవయో ప్రశ్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో కనిష్ట వర్షపాతం నమోదైన ప్రాంతం కనిష్ట వర్షపాతం నమోదైన ప్రాంతం హగరిలోయ గరిష్ట వర్షపాతం సిలేరు ఇరవై ఒకటో ప్రశ్న ద్వీపకల్పంలో ఎత్తైన శిఖరం ఏది ద్వీపకల్పంలో ఎత్తైన శిఖరం అనై మూడి శిఖరం ఇరవై రెండో ప్రశ్న తారెడారి అత్యధికంగా విస్తరించిన ప్రాంతం తారెడారి అత్యధికంగా రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో విస్తరించింది తక్కువగా హర్యానా రాష్ట్రంలో విస్తరించి ఉంది చాలా తక్కువగా గుజరాత్ రాష్ట్రంలో విస్తరించి ఉంది నేను చెప్పే ప్రతి పాయింట్ కూడా టెన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది ఇరవై మూడో ప్రశ్న తూర్పు కనుముల్లో మొదటి ఎత్తైన శిఖరం ఏది తూర్పు కనుముల్లో మొదటి ఎత్తైన శిఖరం జిందాగడ్డ పదహారు వందల తొంభై మీటర్లు ఉంది తరువాత ఆరోమకొండ పదహారు వందల ఎనభై మీటర్లు ఉంది తరువాత మహేంద్రగిరి కొండలు పదహైదు వందల మీటర్లు ఉన్నాయి యాభై నాలుగు ఇరవై నాలుగో ప్రశ్న భారతదేశపు ఖనిజ ఖజానా అని దేనిని పిలుస్తారు చోటా నాగ్పూర్ పీఠభూమిని భారతదేశపు ఖనిజ ఖజానా అని పిలుస్తారు ఇరవై ఐదో ప్రశ్న అతి ప్రాచీన మరియు నవీన పర్వతాలు ఆరావళి పర్వతాలను అతి ప్రాచీన పర్వతాలు అని పిలుస్తారు హిమాలయాలను అతి నవీన పర్వతాలు అని పిలుస్తారు ఇరవై ఆరో ప్రశ్న భారతదేశంలో రెండుగా విభజించే పర్వతాలు బిన్యాసాత్పుర పర్వతాలు భారతదేశంను రెండుగా విభజిస్తాయి ఒకవేళ భారతదేశంలో రెండుగా విభజించే రేఖ ఏది అంటే కర్కట రేఖ అని చెప్పవచ్చు భారతదేశానికి రెండుగా విభజించే నది అంటే నర్మదా నది అని చెప్పవచ్చు ఇరవై ఏడో ప్రశ్న సాత్పురా పర్వతాలలో ఎత్తైన శిఖరం ఏది సాత్పురా పర్వతాలలో ఎత్తైన శిఖరం పచ్మర్రి ఇరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న థారెడారి సగటు వర్షపాతం ఎంత థారెడారి సగటు వర్షపాతం పది సెంటీమీటర్ల నుంచి పదహైదు సెంటీమీటర్లు ఇరవై తొమ్మిదో ప్రశ్న భారతదేశంలో అత్యంత పొడువైన వ్యవసాయ కాలువ ఇందిరాగాంధీ కాలువ ఇందిరాగాంధీ కాలువ ఆరు వందల యాభై కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఇది హరికేన్ ప్రాజెక్టు నుంచి జైసల్మీర్ వరకు ఉంటుంది ముప్పయో ప్రశ్న భారతదేశ ప్రాచీన నైసర్గిక స్వరూపం భారతదేశ ప్రాచీన నైసర్గిక స్వరూపం ద్వీపకల్ప పీఠభూమి ముప్పై ఒకటో ప్రశ్న క్రింది వాటిలో జీవనది కానిది గోదావరి నది జీవనది కాదు అదే గంగా నది సింధు నది బ్రహ్మపుత్ర నది మూడు కూడా జీవనదులు ముప్పై రెండో ప్రశ్న జీవనదుల ఆకారం ఏది జీవనదుల ఆకారం వి ముప్పై మూడో ప్రశ్న భారత్లో అతిపెద్ద నది ఏమి భారత్లో అతిపెద్ద నది గంగా నది భారతదేశంలో ప్రవహించే అతిపెద్ద 
జీవనది ఏది అంటే బ్రహ్మపుత్ర అని చెప్పవచ్చు ముప్పై నాలుగో ప్రశ్న జీవనదుల్లో పొడవైన నది యమునా నది జీవనదుల్లో పొడవైన నది ఇక్కడ బ్రహ్మపుత్ర నది అనున్నది జీవనదుల్లో పొడవైన నది యమునా నది అనేది మనకు ఉపనదుల్లో పొడవైన నది ముప్పై ఐదో ప్రశ్న భారత్లో వరదలకు ప్రసిద్ధి చెందిన నది బ్రహ్మపుత్ర నది భారత్లో వరదలకు ప్రసిద్ధి చెందిన నది ముప్పై ఆరో ప్రశ్న సింధు నది జన్మస్థలం సింధు నది జన్మస్థలం మానస సరోవరం ముప్పై ఏడో ప్రశ్న గంగా నది మైదానంలో ప్రవేశించే ప్రాంతం హరిద్వార్లో గంగా నది మైదానంలోకి ప్రవేశిస్తుంది ముప్పై ఎనిమిదో ప్రశ్న సాంగ్ పో నదిగా పిలువబడేది సాంగ్ పో నదిగా పిలువబడేది బ్రహ్మపుత్ర ముప్పై తొమ్మిదో ప్రశ్న ద్వీపకల్ప నదులలో రెండవ పెద్ద నది ద్వీపకల్ప నదులలో రెండవ పెద్ద నది కృష్ణా నది ద్వీపకల్ప నదులలో మొదటి పెద్ద నది అంటే గోదావరి చెప్పవచ్చు రెండవ పెద్ద నది అడిగారు కాబట్టి కృష్ణ నది డెబ్బై ప్రశ్న తుంగభద్ర నది యొక్క మొత్తం పరివాహక ప్రాంతం ఎంత తుంగభద్ర నది యొక్క మొత్తం పరివాహక ప్రాంతం డెబ్బై ఒకటి వేల నాలుగు వందల పదిహేడు నలభై ఒకటో ప్రశ్న అస్సాం దుఃఖదాయనిగా ప్రసిద్ధి చెందిన నది బ్రహ్మపుత్ర నది అస్సాం దుఃఖదాయనిగా ప్రసిద్ధి చెందింది ప్రపంచంలో నదిపై ఆధారపడిన అతిపెద్ద దీవి మజులు దీవి ప్ర ప్రపంచంలో ప్రపంచంలోనే నదిపై ఆధారపడిన అతిపెద్ద దీవి నలభై మూడో ప్రశ్న గోదావరి నది జన్మస్థలం ఎక్కడ గోదావరి నది జన్మస్థలం నాసిక్ త్రయంబకం నలభై నాలుగో ప్రశ్న తుంగభద్ర నది కలుషితమైన సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో తుంగభద్ర నది కలుషితమైంది నలభై ఐదో ప్రశ్న భారత్లో అత్యంత ఎత్తైన ప్రాజెక్టు తెహ్రీ ప్రాజెక్టు భారత్లో అత్యంత ఎత్తైన ప్రాజెక్టు నలభై ఆరో ప్రశ్న అమర్ కంటక్ వద్ద పర్వత శిఖరంలో జన్మించిన నది ఏది అమర్ కంటక్ పర్వత శిఖరంలో జన్మించిన నది నర్మదా నలభై ఏడో ప్రశ్న కృష్ణా నది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రవేశించే ప్రాంతం కృష్ణా నది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రవేశించే ప్రాంతం సంగమేశ్వరం నలభై ఎనిమిదో ప్రశ్న భారత్లో నదిపై ఆధారపడిన ఓడరేవు కోల్కత్తా ఓడరేవు భారత్లో నదిపై ఆధారపడిన ఓడరేవు నలభై తొమ్మిదో ప్రశ్న నదులకు గురించి అధ్యయనం చేయు శాస్త్రం పొట్టమాలజీ అనేది నదుల గురించి అధ్యయనం చేసు శాస్త్రం యాభైయో ప్రశ్న ప్రపంచ వాతావరణ దినోత్సవం మార్చ్ పదమూడు గమ్యం స్థిరంగా ఉండాలి ప్రయత్నంలో రాజీ ఉండకూడదు అప్పుడే విజయం మనదవుతుంది తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞాడి ఎస్సి మనం ప్రతిరోజు కూడా వీడియోస్ అనేది అప్లోడ్ చేస్తున్నాం దానికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు మీరు చూడకోకుంటే ఓపెన్ చేసుకొని చూడ చూసి చూడండి ఇంకా మన ఛానల్ ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా మరొకసారి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్